హలో ఎవ్రీ వన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ లో నుంచి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ కి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలు అయితే తెలుసుకుందాం సో డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనమాట దీనికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఒక కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ కి అలాగే ఒక యూజర్ కి మధ్య ఇంటర్ఫేస్ గా ఉండేది మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే సో మీరు మొబైల్ ఫోన్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా అందరు మొబైల్ ఫోన్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీ మొబైల్ ఫోన్ లో హార్డ్వేర్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ హార్డ్వేర్ పార్టికల్స్ తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి సో ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకైతే క్రియేట్ అవుతుంది సో మీరు ఏదైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలన్నా సో విత్ దెల్ప్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ సో ఈ రెండు ఉంటేనే మనకు ఆ అప్లికేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా ఓపెన్ అవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దేనికి ఒక ఆప్టిమైజేషన్ ఉండాలి సో సాఫ్ట్వేర్ కి అలాగే హార్డ్వేర్ కి ఆప్టిమైజేషన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మనకు అప్లికేషన్స్ అనేవి స్మూత్ గా అయితే రన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మనం యూజర్ మనకు అలాగే మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక డివైస్ కి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా అనమాట సో అది మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి కనెక్ట్ చేస్తుంది సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకుంటే మనం ఏ డివైస్ ని కూడా మనం అయితే యూజ్ చేయలేము సో నాట్ ఓన్లీ కంప్యూటర్స్ మొబైల్ ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్స్ సో యూ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం స్మార్ట్ వాచెస్ సో ఏదైనా సరే దానికి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవకపోతే మనం ఆ డివైస్ ని అయితే యూజ్ అయితే చేయలేము ఓకే ఓకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఈస్ అన్ యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్ సో యూజర్ కి అలాగే ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ కి ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనేది క్రియేట్ అయితే చేస్తుందంట ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు వర్క్ అవ్వకపోతే మనం ఎలాంటి వర్క్ అనేది ఎక్కడ కూడా చేయలేము నాట్ ఓన్లీ ల్యాప్టాప్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ అలాగే స్మార్ట్ వాచెస్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూసుకున్నటువంటి మనకు ఆండ్రాయిడ్ టీవీస్ అయినా వచ్చేస్తాయి సో ఆండ్రాయిడ్ టీవీస్ లో కూడా మనకు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ గురించి అయితే చూద్దాం సో అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ది హార్డ్వేర్ డివైజెస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సో ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి విండోస్ లేదనుకోండి మ్యాక్ ఓఎస్ అనమాట సో విండోస్ అనేవి చాలా మంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ విండోస్ లో మనం ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఏమవుతుంది విండోస్ లోగో వచ్చి ల్యాప్టాప్ అనేది లేదా కంప్యూటర్ అనేది బూట్ అవు బూట్ అవడం అయ్యి సో ఆన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ రన్ అవ్వాలి సో ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అయిన తర్వాత ఏదైనా సరే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ మనం ఓపెన్ చేసేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో అదర్వైజ్ నాట్ పాసిబిలిటీ సో పాసిబిలిటీ అయితే ఉండదు సో హార్డ్వేర్ డివైజెస్ సో హార్డ్వేర్ డివైజెస్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు సో మనం మొబైల్ ఫోన్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం కదా సో మొబైల్ ఫోన్ లో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే బ్లూటూత్ బ్లూటూత్ అనేది ఆన్ చేసుకుని ఉంటారు సో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకుని లేదా నెక్ బ్యాండ్ లేదా టీడబ్ల్యూ సిఎఫ్ ఫోన్స్ అంటే కనెక్ట్ చేసుకుని సాంగ్స్ అనేది వింటూ ఉంటారు సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో హా బ్లూటూత్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ పార్టికల్ అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ సో ఈ రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నటువంటి బ్లూటూత్ అనేది మనకు ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మనకు ఆ డివైస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హార్డ్వేర్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎంఎస్ డోస్ విండోస్ లైనెక్స్ ఉబున్ టూ రెండ్ హ్యాట్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసేది వచ్చేసి మనం విండోస్ ఏ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం లేదనుకోండి సో మ్యాక్ ఓఎస్ ఎవరైతే యాపిల్ కంపెనీ వాటికి అయితే యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళైతే మ్యాక్ ఓఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు సో నార్మల్ ల్యాప్టాప్స్ లో విండోస్ విండోస్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ అయితే చేస్తుంటారు ఓకే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక డయాగ్రామెటిక్ డయాగ్రామ్ చూడవచ్చు మనకు సో యూజర్ యూజర్ అంటే ఎవరు మనము ఎవరైతే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని మనం యూజర్ అంటాము సో దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్
సో మనకు టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చూసుకుంటే మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలో కొన్ని అయితే చూద్దాం సో సింగిల్ యూజర్ ఆర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాండ్ హెల్డ్ ఆపరేటింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో వీటి గురించి బ్రీఫ్ గా ఒకసారి అయితే చూద్దాం సో సింగిల్ యూజర్ ఆర్ సింగిల్ టేకింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పేరులోనే ఉంది సింగిల్ సింగిల్ అంటే ఏంటి వన్ సింగిల్ అంటే ఏంటి వన్ సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనం ఓన్లీ ఒక టాస్క్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం సో ఒక టాస్క్ పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే సింగిల్ టేకింగ్ ఆర్ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటున్నాం సో ఇన్ ఏ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ క్యాన్ యూజ్ ది కంప్యూటర్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టాస్క్ క్యాన్ బి పర్ఫామ్ బై ది వాయిస్ సో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఒక్ అట్ ఏ టైం ఒకేసారి ఒక టాస్క్ మాత్రమే మనమైతే పర్ఫామ్ చేయగలం సో అలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాం సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఎంఎస్ డాస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మల్టీ మల్టీ అంటే ఏంటి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ అంటే వన్ ఆర్ మోర్ సో ఒకటైనా ఉండొచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు సో నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ అన్నిటి అట్ ఏ టైం పర్ఫామ్ చేస్తాం సో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ ని అట్ ఏ టైం పర్ఫామ్ చేసి ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటుంది అని మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ క్యాన్ బి పర్ఫామ్ బై ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైమెంటేనియస్ అంటే ఒకేసారి మల్టిపుల్ టాస్క్ అనేది మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే పర్ఫామ్ అనేది చేస్తుంటాం సో కాబట్టి దాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటుంటారు సో ఈ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే మనం యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ అన్ని కూడా మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట సో మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసేది విండోస్ కాబట్టి విండోస్ అన్ని కూడా మనకు మల్టీ టాస్కింగ్ సో అట్ ఏ టైం మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాస్క్ అనేది ఓపెన్ చేయొచ్చు సో మీరు నోట్ ప్యాడ్ లో టైప్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అలాగే బ్రౌజర్ లో బ్రౌజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అట్ ఏ టైం మీరు బ్రౌజర్ లో బ్రౌజ్ చేసుకుంటూ సో నోట్ ప్యాడ్ లో టైప్ చేసుకుంటూ మూవీ యూట్యూబ్ లో మూవీస్ అయినా చూసుకోవచ్చు సో నో ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మల్టిపుల్ టాస్క్ ని అట్ ఏ టైం మనం అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాం సో దీన్ని మనం మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి విండోస్ సెవెన్ విండోస్ టెన్ విండోస్ ఎక్స్పీ ఎక్సెట్రా సో లేటెస్ట్ వచ్చేసి విండోస్ లెవెన్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనం ఏం చేస్తాం మల్టిపుల్ టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మల్టీ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ మల్టీ యూజర్ ఓఎస్ సో మల్టీ యూజర్ ఓఎస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ యూజర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ టు షేర్ ఫైల్స్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ లైక్ ప్రింటర్ స్కానర్ కంప్యూటర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎ వర్క్ స్టేషన్ ఆర్ ఎ క్లైంట్ సో మనం ఈ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువగా నెట్ సెంటర్లలో చూస్తూ ఉంటాం సో మీరు ఎప్పుడైతే నెట్ సెంటర్కి అయితే వెళ్తారో మీరు ఒక ఫైల్ అనేది ఆ నెట్ సెంటర్ వాళ్ళకి షేర్ చేస్తారు సో షేర్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సో వాళ్ళ ఒక కంప్యూటర్ డివైస్ లో మీరు షేర్ చేసిన వంటి ఆ ఫైల్ అనేది జిరాక్స్ కాపీ తీసి మీకు ఇస్తారు అనమాట సో మీరు వాళ్ళకి షేర్ చేస్తారు సో వాళ్ళ కంప్యూటర్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి నెట్వర్క్ కనెక్టింగ్ వాళ్ళ కంప్యూటర్ నుంచి సో ఒక హార్డ్వేర్ డివైస్ అనేది కనెక్ట్ ఉంటాయి లైక్ ప్రింటర్ కావచ్చు స్కానర్ కావచ్చు ఎక్సెట్రా సో ఇలాంటి హార్డ్వేర్ డివైసెస్ అనేది వాళ్ళ కంప్యూటర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఆ కనెక్ట్ అయిన నెట్వర్క్ కి ఏం చేస్తుంటారంటే వీళ్ళు ఆ డేటా అనేది షేర్ చేసి ప్రింట్ రూపంలో మనకైతే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో హియర్ కంప్యూటర్ కనెక్టెడ్ అయిన నెట్వర్క్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎ వర్క్ స్టేషన్ అని అంటారు లేదా క్లైంట్ అయినా అని అంటారు సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆర్ ల్యాన్ వ్యాన్ ఎక్సెట్రా సో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ల్యాన్ వ్యాన్ మ్యాన్ ఇలా చాలా నెట్వర్క్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ గురించి ఆల్రెడీ మనకు ఐసీటీ లో అయితే వచ్చింటుంది సో దాని గురించి ఎక్కువగా మనం అయితే చెప్పడం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ దీనిలో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి విండోస్ ఎన్టీ లైనిక్స్ అండ్ యూనిక్స్ ఎక్సెట్రా ఓకే టైమ్ షేరింగ్ ఓఎస్
ఓఎస్ ని రన్ చేయడం అయితే ఆపేస్తుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ షేరింగ్ ఓఎస్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైజెస్ సో హ్యాండ్ హెల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన చేతిలో యూజ్ హ్యాండ్ హెల్డ్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి చేయి హ్యాండ్ అంటే చేయి కాడు సో చేతిలో పట్టుకుని యూజ్ చేసే డివైస్ ఏంటో యూజ్ చేసే ఓఎస్ అనమాట సో చేతిలో పట్టుకుని ఏ యూజ్ చేస్తాం మనం మొబైల్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఆల్రెడీ తెలిసి మనకు మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఏ ఏ ఉంటాయో సో ఆండ్రాయిడ్ ఐఓఎస్ సైబర్ అండ్ ఓఎస్ సో ఆండ్రాయిడ్ ఐఓఎస్ మేస్ మోస్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఐఓఎస్ యాపిల్ ఫోన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఐఓఎస్ యూజ్ చేస్తారు సో మిగతా ఫోన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో బట్ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు మీరు ఆండ్రాయిడ్ అంటున్నారు సో నేను రెడ్మీ ఫోన్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను నేను నాకు ఎంఐఈవై నేను యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఒప్పో ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాను అది కలర్ వైజ్ అవుతుంది సో ఆండ్రాయిడ్ ఎలా అవుతుంది సో ఆండ్రాయిడ్ ఈస్ ద ఆండ్రాయిడ్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఎంఐఈవై కావచ్చు కలర్ వైజ్ కావచ్చు ఆక్సిజన్ వైజ్ ఇలా మనకు వన్ యూవై ఇలాంటి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వచ్చేసి కంపెనీ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క కంపెనీ రెడీ చేసుకున్నటువంటి ఒక కస్టమ్ యూఐ అనమాట సో యూఐ మీన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో కానీ అది దీని వల్ల రన్ అవుతున్న యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఆండ్రాయిడ్ కావాలంటే మీరు ఏదైనా సరే మొబైల్ ఫోన్ అనేది పవర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తుంటారు కదా సో పవర్ ఆన్ చేసేటప్పుడు కింద మీకు పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ అని పడుతుంది సో ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు సెట్టింగ్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ ఉంటుంది అలాగే మీరు యూజ్ చేస్తున్నట్టు యూఐ వెర్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఒక కంపెనీ సో మీకు ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్ కావాలంటే గూగుల్ ఫోన్స్ సో ఇలాంటి మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే యూఐ అండ్ యూఎక్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి సో అవన్నీ మనం ఫర్దర్ వీడియోస్ అయితే చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఓఎస్ సో బ్యాచ్ ఓఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ ఏ బ్యాచ్ ఓఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టు వన్ యూనిట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాచ్ సో బ్యాచ్ అంటే ఏంటి సో కాలేజీలో మీకు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు సో మీ బ్యాచ్ ఏంటి మీ బ్యాచ్ ఏంటి మీ బ్యాచ్ ఏంటి సో మీ బ్యాచ్ బాగా అలర్ట్ చేస్తుంది మీ బ్యాచ్ బాగా చదువుతుంది సో ఈ విధంగా అంటుంటారు సో బ్యాచ్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ సో దాన్ని మనం ఇక్కడ బ్యాచ్ బ్యాచ్ గా అంటున్నాం సో కాలేజ్ లో అంటే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఈస్ కాల్ బ్యాచ్ సో మనం ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాం సో కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకున్నాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ గ్రూప్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం గ్రూప్ చేస్తాం కదా సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే బ్యాచ్ అంటాము సో అయితే ఇన్ ఇన్ బ్యాచ్ ఓయస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఇన్ టు వన్ యూనిట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాచ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బ్యాచ్ ఓయస్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద కంప్యూటర్ సో బ్యాచ్ ఓయస్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఎలాంటి హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది రన్ అవడం అయితే జరుగుతుంది లైక్ పేరోల్ శాలరీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కావచ్చు బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు బ్యాచ్ ఓఎస్ వల్లనే యూస్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్ టైమ్ ఓఎస్ సో రియల్ టైమ్ ఓఎస్ ఆర్టీఓస్ ఈ రియల్ టైమ్ ఓఎస్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే డైలీ లైఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో మనం అయితే వాచెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో వాచెస్ లో యూజ్ చేసేటువంటి కూడా మనకు రియల్ టైమ్ ఓఎస్ లైక్ వాషింగ్ మిషన్స్ కావచ్చు రిఫ్రిజిరేటర్స్ కావచ్చు ఏసీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు రియల్ టైమ్ ఓఎస్ఎస్ గురించి రియల్ టైమ్ ఓఎస్ యూజ్ చేసుకుని అవన్నీ అయితే రన్ అవుతుంది సో చాలా మంది డౌట్ రాయచ్చు సో వాషింగ్ మిషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి సో వాషింగ్ మిషన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది రిఫ్రిజిరేటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అలాగే మీరు యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఏసీ లో కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉంటుంది సో ఏ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ మీరు తీసుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా దానికంటూ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది సో వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనేది వర్క్ అయితే అవ్వదు ఓకే దట్ ఈస్ ద వీడియో ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయితే ఏవే ఉన్నాయి అయితే తెలుసుకున్నాం సో ఇది ఎక్కువగా మనకు టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సో మీరు ఈజీగా నేమ్స్ గుర్తుంటే చాలు ఈజీగా అయితే మీరు అయితే రాసేయచ్చు సో ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా మనం అయితే టెన్ మార్క్స్ అయితే స్కోర్ అయితే చేసుకోవచ్చు దట్ సార్ ఈ వీడియో కానీ మీకు హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు హెల్ప్ అయ్యి ఉంటే ఖచ్చితంగా అయితే లైక్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్